Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa semua orang kau suka anda ushus kuno? Apa yang saya ni na Ramzan le ayam te nomin de recipe sum. Anak te preparation sakian na ini te vlog lelul perdi itu lada. Apa dili saya ni re kiddila snack in de recipe. Saya lelul perdi itu under. Apa semua orang video moviewa naik kanda support ega. Ado pol te ni saya ni perum barai ni te pol le. Ninggal ada artan ni te channel kau anda dengil. Alangkah leh deh kalau kotor orang ente channel itu tu beres subscribe itu tu langgil, anda subscribe ya ne, apabila kunjung bell icon kana, adil all prosedal, jangan upload ini video ni kalau kuda ne notification ni lebi lebi kuna dana, adu pol tu ne, nengal ente previous video ni boleh ente kanda support ya ne, apabila muka beri kade video lekuk boga. Ini hari deh asal jangan ada mohon mana ayah boleh kung kitchen lekuk carry tu nde, video ni kerja kuna deh asal jangan kerja ni ayat carry dana, alangkah naal mana kau ni ayah kitchen lekuk carry. Apa yang naik itu tenye beef ini aisa kapawan mende berlalu tulis tu esir no, apa ada kena clear aki kerjigi ceri pisai katte dana koki dudukana. Ia re vlog ini, saya ne full day anu lupati tulah. Iftar preparation samatre, saya ne dulu lupati tulah full day ayal video tiri lengtau. Apa dah, saya ne berda beef aka kerjigi ceri pisai katte dana koki ayam mende re cooker letu korte tunda. Ini dulu leka asyatni mende masala letu korkana. Aduh, ni ni di lek, kau satu teaspoon mawar kupori, satu teaspoon manja kupori, satu teaspoon mali kupori, pinnya awasatin uppum, satu teaspoon beef masala, pinnya awasatin belang kupori cerita, kukar mudi aja tu, na kuki dudukkan. Aduh, bolat ni ni, ni ni beef ini dia full recipe anu, ini vlog ini share ini lah. Pinnya mumba teru vlog ini ni ni beef recipe share itu tuh, na apa aduh, kana tawar ku ente ni ada ni link description box ni lekuk kah. Apa itu tu boleh kandang nak? Nada super beef kari ana. Apa ada ko cookie yang wajib tu? Apa? Jangan ada tu adu pula. Dua muka gurih ana puringi ada kana. Jangan ada snack pun dah kena dah tu pernah lah. Apa snack muka wajib ana? Jangan pun dah kena tu. Apa ada ni berenti berlalu wajib? Ada lekuk dua muka itu tu tu. Ada lekuk kurang cukup gurih cerita tu kau kena tu. Ada ni selesa. Jangan snack lekuk awasnya maya. Sawal aku kena air ni ready aku ada kana. Oru sawala, oru onnru sawala, jangan dili yosey itu nanda. Ado pol tenne, oru chriye nalle pachamalang gudi arinjar kono nanda. Chriye pachamalang ayado nanda, jangan evade nalle malagadte tola de. Ado matra malla year snackle ko kurdal malagu bodi char kono dili kar kurdal tasty attend ke feeli de tola de. Pachamalang char kumbo yana, aban ingal ke tri eru aashe milengil pachamalang inde enna korka nanda dana. Apa sahaja lah, ini pasca mula gak kerja ready apa, ni aku kini snack ready aja kerja, adunu ready masala ready aja kerja. Apa adunu ready flame on aki kerja, ni aku ada pan wajib tu nanda, apa pan nan nai coda adunu selesa, ni aku ada lekuk dua tablespoon sunflower oil, oil coda kana. Apa yer snack lekuk, belchenya lekar kurter taste sunflower oil aikum, apa adun dana ni aku sunflower oil use ni nanda, apa ni nan nai coda adunu selesa, ni aku ada lekuk, ni aku ni air teh air ni wajib sahaja lah, ni tu kerja, ni aku ni ada orang ni sahaja lah, ni aku ni use ni tu lada. Tidaknya ayah rencana sahala ya na, apa petta anda wayan itu time ni, ni jana dilihat kerana alpam upung gurit cerita orang tertentu. Apa sahala anda cerita ayah wayan itu orang ngumpul, ni amal ke dilihat ayah ni baca, pasca malagum, pini korek ginger garlic paste, ada ayah teaspoon ginger garlic paste yang gurit, ni mana ayah anda gurit, ni dinda ke pasca mana bogan anda dera, anda wayan cerita. Pini ada ni jana dilihat ke cerita ayah rencana. Kari wafle kudu anda cerita nanna ayat mixi itu korte tuhnda. Ipan ayat mada sawal ayat nanna ayat wine wande tuhnda. Ini dili ayat masala potigal cerita orang. Yang ayat ibu dari arit teaspoon mala kupori. Ibu kal teaspoon manja potigalun cerita nanna ayat mixa kaya dini selesa. Ini dili ayat ibu kal teaspoon chicken masala kudu cerita orang. Ibu ayat ibu dari flavour na wendy ayat. Ini ayat dili ayat ibu ayat arit teaspoon kuru mala kupori. Ibu kal teaspoon perinci ragun bercadang. Pini ayat kal teaspoon garam masala kudu cerita orang. Ibu ayat ibu dari pasca mana bogan itu beri nanna ayat ibu mix dia dada. Adalah selesa ni ane buat ada dua atau tiga pisah chicken yang shreddi itu baca tuan dah. Itu manjal itu upu itu na beri cerita dana. Apa itu gurih dilihat cerita kau tu, anu gurih na mix itu. Adalah ekor alpam 
നമ്മുടെ മല്ലിയില കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട പെട്ടെന്ന് പീൽ ചെയ്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടിപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുട്ട പൊട്ടാതെ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മുട്ടയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എഗ് രണ്ടും ക്ലീൻ ആക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മല്ലിയലയും ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ഹാഫും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ് മിക്സറൊക്കെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓരോ എഗ്ഗും നാല് പീസസായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്നാക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് നന്നായി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നാലേ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായി എല്ലായിടത്തും നന്നായി ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സറിലൊന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നന്നായി പൊക്കി വേണം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മുടെ മിക്സർ ഇതിലേക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്യാപ്പും അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മിക്സർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായി നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിക്സർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി സൈഡിലേക്കാവാതെ മിഡിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ന എല്ലായിടത്തും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ പാട്ട് താഴ് ഭാഗത്താവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ എഗ്ഗും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ലെവലായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ എഗ്ഗും അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രെഡ് പീസസ് ഓരോന്നും വീണ്ടും ഈ എഗ് മിക്സ്ചറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മുട്ട കൂടി യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ എഗ് മിക്സർ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മുട്ട കൂടി യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മുഴുവനായി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ലിഡ് വെച്ച് മൂടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ലിഡിന് വല്ല ഹോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഗീ റൈസ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാം ഞാൻ മുമ്പ് എന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണം ഞാൻ
ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ തരിക്കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സേമിയം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് തരിക്കഞ്ഞാണ് കാച്ചാറ് സാധാരണ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലാറെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വറക്കാത്ത റവയാണ് ചേർക്കുന്നത് വറുത്ത റവ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാനും കട്ട കുത്താതിരിക്കാനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അയക്കും നമ്മുടെ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എഗ് ചിക്കൻ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ എന്താ ഞാനിവിടെ തരിക്കഞ്ഞിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനെല്ലാം മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് രണ്ടര മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏലക്കായ പൊടിയാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് എന്നാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഏലക്കായ പൊടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പഞ്ചസാര കൂട്ടി അടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ തരിക്കഞ്ഞ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളവെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വറവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസും കിസ്മിസും ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുള്ളി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ വെറും ക്യാഷ്യൂസും കിസ്മിസും ഇട്ട് മാത്രമാണ് വറുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വറുത്ത് വറുവായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ നെയ്യോട് കൂടി തരിക്കഞ്ഞിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സിമ്പിളായ തരിക്കഞ്ഞ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ തന്നെ അറിയിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുക്കറിലെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗീ റൈസിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി ഞാൻ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായി കുക്കായി വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അരി വറുത്ത് വെക്കുന്ന ഗീ റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടാതെ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ മോന് കൊടുക്കാനുള്ള റൈസ് എടുത്ത് പോയി മോന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വത്തക്കൊക്കെ കാക്കു നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്പിളും കുറച്ച് മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോള അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പോള ഇവിടെ സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മുട്ടയൊക്കെ നന്നായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മുട്ടയും മസാലയൊക്കെ ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് സൂപ്പർ സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോള ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ്റെയും മുട്ടയുടെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ടൈമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്നാക്ക് ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കിയത് അറിയാതെ പുറത്ത് നിന്ന് കൊടുത്ത സമൂസയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്നാക്കായി അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കല്ല ടേബിളൊക്കെ
മസാല ബീൻസ് പേരും വറുത്തരച്ച സാമ്പാറും മീനും പപ്പടം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്താഴമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മധുരത്തിനൊരു ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി അന്ന് സംഭവിച്ചു അന്നാണ് അലഹമുല്ല മാഷാല്ല എനിക്ക് വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത് അത്താഴമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ല അപ്പോൾ തുടർന്ന് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ കിപ്സ് മൈൽസ്